tám bạn trẻ ngày ấy xem du lịch như một niềm đam mê du lịch là để chia sẻ và mang lại những niềm vui vậy tại sao không tạo thêm cơ hội đem đến niềm vui cho tất cả mọi người khởi nghiệp nay đã thành làn sóng nhưng ở lĩnh vực du lịch nơi vẫn được biết đến như ngành công nghiệp không khói có một ý tưởng đã khởi nghiệp thành công cách đây hơn 20 năm thời kỳ sau khi đổi mới khi mà đi nước ngoài du lịch đối với nhiều người vẫn còn là một thú vui khá xa xỉ đầu tiên là cũng thấy cái các cái doanh nghiệp nhà nước nó có những cái mà nó cũng thuận lợi nhưng mà tôi thấy là cái việc khó khăn ấy, đối với doanh nghiệp tư nhân thì chúng tôi cũng nghĩ thử nghiệm xem là mình có phát triển được không trong cái ngành du lịch đấy thì chúng tôi đã cố gắng là tạo ra được những cái mà sản phẩm cũng như là cái uh, hấp dẫn đối với khách du lịch và đến nay thì khách du lịch họ rất là hưởng ứng đúng là ngày xưa thì chúng tôi cũng nghĩ là nó chỉ làm một cái nó nhỏ thôi để vừa mới sức mình thế nhưng mà đến bây giờ thì ai cũng công nhận là tập đoàn của chúng tôi nó phát triển quá lớn mạnh à, không phải chỉ thiếu thốn về vốn không chỉ thiếu thốn về nguồn lực mà về kiến thức về kinh nghiệm cũng đều đều rất thiếu thế tuy nhiên bù lại thì có được một cái nhiệt huyết nhiệt huyết của tuổi trẻ là vô cùng khi chúng tôi chưa có một chút kinh nghiệm về phần du lịch thì cái sự tự học hỏi và những cái ý tưởng đưa ra và hàng ngày miệt mài với việc triển khai những cái ý tưởng đó. Thế thì những cái ý tưởng khi đưa ra cũng đã có những cái thành công bước đầu và đó thực sự là những cái khích lệ để mà chúng tôi bước tiếp. Vào những năm cuối của thập kỷ 90, doanh nghiệp tư nhân đặc biệt lại kinh doanh trong lĩnh vực du lịch không nhiều. Mặc dù luật doanh nghiệp tư nhân ra đời vào năm 1990, nhưng phải qua nhiều lần sửa đổi, các doanh nghiệp tư nhân mới thực sự được cởi trói. Red Tours, một trong những doanh nghiệp tư nhân đầu tiên trong lĩnh vực du lịch của Việt Nam cũng không phải là một ngoại lệ. Là một trong những doanh nghiệp du lịch tư nhân đầu tiên có mặt trên thị trường, Đứng cạnh các công ty nhà nước có tên tuổi lớn, không ít du khách chọn dịch vụ của công ty khi đó đã không khỏi nghi ngờ, lo ngại. Liệu niềm tin có đặt đúng chỗ? Tuy nhiên, đối với những người trẻ thì thách thức lại là cơ hội. Ở những cái giai đoạn đầu tiên đúng là có khó khăn thật nhưng mà À, những cái khó khăn đấy nó cũng sẽ là những cái thuận lợi bởi vì cũng ít công ty du lịch hơn, sự cạnh tranh cũng ít hơn và khách hàng thì khi họ đã hỏi một công ty thì họ cũng sẽ thường là là trung thân với công ty đấy hơn thay là như là hiện đại bây giờ thì là họ có nhiều những sự lựa chọn hơn, sự cạnh tranh nó càng ngày càng lớn hơn. Đó là vào những năm 97, 98, các tuyến du lịch đến các nước trong khu vực như Malaysia, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông, Trung Quốc rất được ưa chuộng. Nhưng làm tour cũng chẳng dễ dàng. Để làm được cuốn hộ chiếu phải trình rất nhiều giấy tờ, thậm chí phải có giấy báo khách bảo lãnh của một doanh nghiệp du lịch và thời gian làm hộ chiếu mất cả tháng trời. Khởi nghiệp trong khó khăn, nhưng những người đứng đầu doanh nghiệp đã vượt khó bằng ý tưởng, bằng lối đi riêng. Liên kết hợp tác để tạo ra sức mạnh tập thể Công ty hợp tác với các đối tác lớn như hàng không quốc gia Việt Nam Các hãng hàng không quốc tế có đường bay tới Việt Nam Và các tổng cục du lịch các nước để tạo sản phẩm du lịch Đồng thời liên kết với các công ty du lịch trên thị trường Để thành lập các liên minh nhằm kích cầu thị trường Tạo sức ép với các nhà cung cấp dịch vụ Tự khắc phục vượt qua khó khăn như trong giai đoạn du lịch đóng băng Bởi dịch SARS 2002-2003 là doanh nghiệp tư nhân, quy mô hoạt động ban đầu chỉ là một trung tâm du lịch nhưng Hà Nội Red Tours đã phối hợp với các cơ quan xúc tiến du lịch trong và ngoài nước để truyền thông, quảng bá cho sản phẩm điểm đến độc đáo Singapore của Tổng cục Du lịch Singapore, cảm nhận châu Á của Cục xúc tiến du lịch Malaysia, Thái Lan kỳ thú của Bộ Du lịch Thái Lan. 
Hiện nay, công ty đã là trưởng nhóm liên minh kích cầu nội địa, là đơn vị chủ chốt và trực tiếp điều hành các câu lạc bộ ao bao Nhật Bản, Hàn Quốc hay châu Âu. Chúng ta hợp tác với nhau để mà thống nhất về sản phẩm, thống nhất về cái hoạt động phục vụ khách như thế nào, thống nhất cả về giá cả để chúng ta đảm bảo là cái sản phẩm của chúng ta có cái tính hấp dẫn cao nhất và có cái khả năng uh, cạnh tranh được đối với các nước trong khu vực. Thế thì không gì bằng là phải có một nhóm doanh nghiệp. Đấy. Có những cái nhóm cũng khá lớn, ví dụ như câu lạc bộ du lịch Nhật chẳng hạn lên đến hơn 30 công ty. Có nhóm nhỏ như là Nga chẳng hạn, thì câu lạc bộ Nga hiện nay chúng tôi chỉ có 10 doanh nghiệp. Đó. Thế thì những câu lạc bộ đó đều có hoạt động tương đối tốt. Thế và đặc biệt là họ có cái khả năng liên kết được cả với nước ngoài cho nên tạo ra cái việc mà luân chuyển khách ta đưa khách, đón khách của nước ngoài vào Việt Nam thông qua những cái mối liên kết đấy cũng như ngược lại là chúng ta cũng có thể tạo điều kiện cho người Việt Nam đến những cái thị trường mà chúng ta đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng cho họ để đảm bảo hình ảnh của người Việt Nam khi ra nước ngoài cũng được tôn trọng, cũng được đánh giá cao Chi phí giảm, giá sản phẩm tốt hơn du khách là người đầu tiên được hưởng lợi và các phương thức du lịch cũng trở nên dễ tiếp cận hơn rất nhiều. Công ty là đơn vị tiên phong trên thị trường, tập trung gom khách lẻ để khởi hành thường xuyên. Chỉ cần 2 đến 3 nhóm khách ghép theo lịch khởi hành là có thể lên đường. Có những khách du lịch đã gắn bó nhiều năm với doanh nghiệp, thay đổi trong từng dịch vụ, họ là người đầu tiên cảm nhận. Tôi thấy là du lịch Việt Nam thay đổi rất nhanh tức là những cái thời bao cấp thì không 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 dám nói tức là khi lúc đó thì không mơ đến chuyện đi du lịch nhưng mà cách đây độ 20 năm hoặc 15 năm thì du lịch của mình cũng tức là chưa chuyên nghiệp nhưng mà đến thời điểm này mấy năm gần đây 5 năm trở lại đây là chúng tôi là những người mà đi gọi bây giờ gọi là đi du lịch chuyên nghiệp thì thấy rằng là du lịch Việt Nam mình phát triển và chuyên nghiệp đi kể cả trong nước và nước ngoài trong nước thì đã rất chuyên nghiệp rồi nhưng mà những đợt vừa rồi tôi đi nước ngoài thì cũng thấy rằng là những cái tour của mình tổ chức rất tốt, rất chuyên nghiệp. Mà sau những chuyến đi về thì đã để lại cho chúng tôi những cái ấn tượng rất sâu sắc. Tiêu chí để đi thì nó đúng ra thì chúng tôi là về hưu, về lương thì có hạn thôi. Nhà con cháu cho thêm thì, thì cũng phải chọn cái công ty tức là nó hợp với cái túi tiền của mình. Cái thứ hai là cái dịch vụ, thì cái dịch vụ của đắp tour này rất tốt. Tôi đi rất nhiều tour ở cái du lịch này rồi. Không bó hẹp ở những chương trình cố định, những thị trường cố định, những người quản lý ở doanh nghiệp luôn có những đánh giá, phân tích để cùng tìm kiếm những hướng đi phù hợp nhất với thực tế. Cùng với những sản phẩm truyền thống thì ngay từ đầu những năm 2000, doanh nghiệp đã phát triển sản phẩm MICE, hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện, dành cho các cơ quan tổ chức nghề nghiệp và giành được một số thành công lớn, gây được tiếng vang trên thị trường, nổi lên như một hiện tượng khi đó. Các chương trình vẫn còn được nhắc đến ngày hôm nay như Đại hội Công đoàn Giáo dục ASEAN, Hội nghị huyết học, Hội nghị Hội kiến trúc sư Việt Nam. Khi mà đi chào các dịch vụ đó thì cái đầu tiên người ta, khách hàng nghĩ rằng là chúng tôi không có nhu cầu đi du lịch, chúng tôi không phải đi du lịch. Và người ta chỉ nghĩ công ty du lịch là công ty cung cấp tour đi nghỉ mát, nghỉ dưỡng thôi. Chứ nhưng chúng tôi vẫn trao đổi với họ rằng là chúng tôi cung cấp du lịch thì gồm những tour dịch trọn gói và những phần dịch vụ liên quan trong lĩnh vực du lịch. Bởi vì với thế mạnh của công ty du lịch thì chúng tôi có cái lợi thế về cái hệ thống database, về nhà cung cấp dịch vụ, về khách sạn, về nhà hàng, về xe cộ. Thứ hai là với cái kinh nghiệm tổ chức tour thì chúng tôi có những kinh nghiệm tổ chức đón tiếp, tổ chức hậu cần rất là tốt. Nếu mà chúng tôi tổ chức thì thứ nhất là à, cái kinh phí mà đáng ra họ bỏ ra với chi phí cao hơn thì chúng tôi sẽ thực hiện, thì việc chi phí nó rẻ hơn. Thứ hai là nếu mà trong công ty dịch chúng tôi tổ chức thì rõ ràng là anh hoàn toàn yên tâm mặt hậu cần, anh không phải lo mặt hậu cần nữa mà chỉ tập trung vào chuyên môn. Và cái thứ ba nữa là có một công ty đứng ra và công ty ký hợp đồng thì rõ ràng là cái sự bảo đảm về cái, cái chất lượng của những con người chuyên nghiệp là sẽ tốt hơn những nhân viên những người mà không thường xuyên làm luôn đa dạng và không ngại làm mới các sản phẩm du lịch văn hóa này không chỉ tạo nên thế mạnh cho doanh nghiệp mà còn tạo môi trường sáng tạo để mọi nhân viên trong công ty đều phát huy năng lực đóng góp và gắn bó lâu dài cái sản phẩm của chúng tôi luôn luôn là được ban giám đốc hay những cái người đứng đầu của công ty thường đưa ra một định hướng sản phẩm luôn luôn thay đổi nó có thể là sản phẩm cũ nhưng mà bọn tôi được thay đổi mới trong cái cũ thì nó phù hợp hơn với thị hiếu và đối tượng khách hàng ngày càng phong phú hiện tại đấy là về cái về sản phẩm à, thứ hai là về các cái loại hình về chất lượng dịch vụ bọn tôi có thể đáp ứng tất cả các nhu cầu khách hàng 
bởi vì khi mà du lịch nó càng ngày nó càng mở rộng đến nhiều đối khách hàng hơn không chỉ những khách hàng có điều kiện mà có thể có những khách hàng có thể là trong cả một năm họ dành dụ được một ít tiền tiết kiệm chẳng hạn thế thì việc họ cân nhắc lựa chọn cái gì tối ưu cho mình cũng là cái để bài học để các bạn lãnh đạo bên tôi có được những cái sản phẩm tối ưu cho những cái dòng khách hàng Không chỉ duy trì mối quan hệ truyền thống với những đối tượng khách hàng thân thiết, có mối quan hệ từ nhiều năm thì cũng như các doanh nghiệp lữ hành khác, công nghệ thông tin là phương tiện tiếp cận không thể bỏ qua. Ngay từ đầu những năm 2000, những người đứng đầu doanh nghiệp đã thành lập bộ phận công nghệ thông tin và phát triển hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp. Máy tính có kết nối Internet được trang bị cho toàn bộ nhân viên, ngay khi máy tính và Internet vẫn còn khá mới mẻ tại thị trường Việt Nam để mà cạnh tranh với những công ty du lịch lớn, để mà thay đổi cái thói quen của của cái du khách thì chúng tôi phải có những cái cách làm nó khác hơn. Thứ nhất, nếu như nhà nước họ sẽ làm theo cái gì họ có, thì chúng tôi xác định là chúng tôi làm những cái gì mà khách cần. Đó là cái sự khác biệt của doanh nghiệp tư nhân. À, khi mà các cơ quan nhà nước người ta doanh nghiệp nước vẫn làm theo tính kế hoạch thì chúng tôi đã chủ động hơn, linh hoạt hơn. Chúng tôi sẽ tìm kiếm những cái nhu cầu của du khách và chúng tôi xây dựng ra những cái dòng sản phẩm mà đáp ứng được nhu cầu du khách mà các công ty du lịch lớn người ta không thực hiện. Chúng tôi chỉ có thể đầu tiên chúng tôi phục vụ họ bởi vì là gì các công ty du lịch nhà nước thời điểm người ta không cung cấp thì chúng tôi cung cấp thì chúng tôi đã chủ động phối hợp với các hãng hàng không với cơ quan xúc tiến du lịch nước ngoài và thậm chí bằng một sự cam kết rất lớn với họ để làm sao chúng tôi có một cái giá tour rất là tốt và có một sản phẩm du lịch rất là mới. Đoàn khách này đến từ Ấn Độ. Nhà hát múa rối là điểm dừng chân đầu tiên. Rất nhiều háo hức, cả du khách và chủ nhà đều đã sẵn sàng cho những điểm du lịch thú vị theo lịch trình. Chúng tôi vừa mới xuống đây thôi. Cảm nhận đầu tiên thật dễ chịu, hướng dẫn viên nhiệt tình. Việt Nam là một điểm đến thú vị. Bây giờ chúng tôi sẽ vào xem múa rối, một nghệ thuật dân gian độc đáo của Việt Nam. Chúng tôi thực sự mong chờ những điểm đến tiếp theo. Đất nước và con người Việt Nam vô cùng tuyệt vời. Ấn tượng đầu tiên của du khách khi đến với một miền đất mới luôn bắt đầu từ những hướng dẫn viên, đội ngũ nhân sự vô cùng quan trọng đối với bất cứ doanh nghiệp lữ hành nào. Mới đây nhất trong tháng 11, cùng với các doanh nghiệp lữ hành, Hà Nội Red Tours đã có buổi ký kết hợp tác đào tạo nhân lực du lịch theo đề án áp dụng cơ chế đặc thù trong du lịch với trường đại học thủ đô. Trách nhiệm của các doanh nghiệp với cộng đồng và sự phát triển chung của ngành được tích cực triển khai. Là vì phát triển bền vững, là phát triển theo chiều sâu, coi trọng nguồn nhân lực. Bên cạnh những kiến thức lý thuyết sách vở, ngay từ năm đầu, các em sinh viên sẽ có cơ hội thực tập nghề, được đào tạo thực tế tại doanh nghiệp và được chia sẻ kinh nghiệm từ đội ngũ nhân viên của công ty. Chúng tôi cũng rất là mừng là có các doanh nghiệp tham gia đào tạo với chúng tôi và các chuyên gia ở Restour cũng là cùng với các công ty du lịch khác trên địa bàn thủ đô cũng là những cái đơn vị rất là nhiệt tình và sẵn sàng tiếp nhận sinh viên ngành du lịch nói chung và đại sinh viên du lịch của Đại học thủ đô nói riêng tham gia vào cái công tác thực tập, thực hành thực tế. Chúng tôi thì thấy rất mừng là sau khi Phó Thủ tướng Vũ Đức Tam đưa ra một cái, một cái chỉ đạo là phải giải quyết ngay vấn đề nhân lực ngành du lịch thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra ngay một cái thông tư hướng dẫn coi như một cuộc đột phá trong cái đào tạo nguồn nhân lực du lịch là gắn doanh nghiệp với lại đào tạo lý thuyết và đưa ra tỷ lệ là 50% thực hành và 50% lý thuyết đấy là một chủ trương hết sức cách mạng Hà Nội Red Tour cũng là một cái doanh nghiệp tư nhân và trưởng thành rất nhanh cách đây khoảng 15 năm khi họ mới ra đời thì không chỉ là một doanh nghiệp hết sức nhỏ bé nhưng mà bằng nỗ lực của cái đội ngũ cán bộ của công ty đấy cho nên họ cũng đã vươn lên thành một trong những doanh nghiệp lớn hiện nay ở Việt Nam Đấy là một trong những doanh nghiệp rất là tích cực trong những hoạt động chung của Hiệp hội và của ngành Có một điều rất đặc biệt ở đây đó là một môi trường làm việc chuyên nghiệp để nhân viên cùng cố gắng gắn bó lâu dài Những nhân sự chủ chốt gắn bó với công ty hơn 10 năm qua chiếm tới 70% trên nền tảng đó, nhân sự luôn được bổ sung để đáp ứng những nhu cầu phát triển mới.
Cùng sự phát triển và hội nhập của Việt Nam, năm 2011, Trung tâm Du lịch Hà Nội Red Tours đã được chuyển đổi thành công ty cổ phần. Doanh nghiệp du lịch tư nhân nhỏ đó giờ đã lớn lên thành tập đoàn với đa dạng ngành nghề kinh doanh. Nhận thức thị hiếu của du khách đã được mở rộng hơn, khách hàng mong muốn được trải nghiệm các dịch vụ cao cấp. Những người lãnh đạo doanh nghiệp đã mạnh dạn mở ra một hướng đi mới, lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng, giúp khép kín vòng tròn dịch vụ. Trực thuộc tập đoàn Flamingo, doanh nghiệp có thêm cơ sở để tiếp tục phát triển theo hướng bền vững. Hoạt động kinh doanh du lịch, lữ hành và bất động sản nghỉ dưỡng thì tôi nghĩ rằng nó có cái sự hỗ trợ cho nhau. À, đặc biệt là với du lịch à, lữ hành thì à, chúng tôi đã tạo nên được những cái cơ sở hạ tầng vật chất tốt. Thì phía lữ hành cũng được tận hưởng những cái công trình đấy và những cái lợi thế về giá và để có thể dễ dàng được cạnh tranh được ở trong cái thị trường du lịch hiện nay mà đang có rất cái nhiều thông tin à, cạnh tranh lẫn nhau. Đó, thì tôi nghĩ là như thế và cái sự phát triển du lịch xanh phát triển bền vững nó cũng là một cái điểm nhấn và một cái điểm hút cho khách hàng tại thời điểm hiện nay xanh và thân thiện luôn là hướng phát triển thống nhất được những người đứng đầu doanh nghiệp ở đây theo đuổi dù là hoạt động dịch vụ nào thì cũng được triển khai theo một tiêu chí đã được những người đứng đầu doanh nghiệp xác định từ khi khởi nghiệp sự nhiệt huyết, sức trẻ của những ngày đầu thành lập, thêm sự năng động trong các chiến lược thị trường hội nhập ngày nay. Các nhân sự cấp cao được tuyển dụng để điều hành công việc cũng theo hướng đó. Chúng tôi kiến tạo nơi này thành những điểm đến văn hóa. Nhiều cây xanh, thân thiện môi trường. Những mối quan hệ được mở rộng với các đại lý du lịch quốc tế có ở trong và ngoài nước, ở châu Á, châu Âu. Chúng tôi cũng là đối tác của các tổ chức bán buôn dịch vụ, theo cách tôi gọi như vậy. Không chỉ là du lịch đơn thuần, mà là các hoạt động nhiều hơn thế, hội thảo, triển lãm. Chúng tôi muốn mỗi tổ chức đến đây biết thêm về vẻ đẹp của con người và thiên nhiên văn hóa Việt Nam. Khởi nghiệp từ ý tưởng của những người bạn, từ một doanh nghiệp tư nhân phải nhiều lần thay đổi mô hình hoạt động. Công ty giờ đây đã trở thành một thương hiệu mạnh trong lĩnh vực kinh doanh lữ hành của Việt Nam, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng du lịch. Doanh nghiệp lữ hành hàng đầu Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng. Top 3 đơn vị lữ hành có doanh thu cao theo ghi nhận của Hàng không Quốc gia Việt Nam. Vua bán hàng một thấp điểm. Top 10 doanh nghiệp dịch vụ tiêu biểu. Là đối tác chiến lược của rất nhiều đại sứ quán tại Hà Nội được các đại sứ quán ủy thác và đơn giản hóa khi làm thủ tục visa. Những giải thưởng danh giá này là sự ghi nhận xứng đáng cho doanh nhân doanh nghiệp trên con đường xây dựng và tạo dựng thương hiệu là sự đóng góp tích cực của doanh nghiệp và sự phát triển kinh tế chung của đất nước. Doanh nghiệp có vai trò chủ động, tích cực trong việc xúc tiến thị trường, thu hút khách, đầu tư, phát triển sản phẩm. Các cái doanh nghiệp lữ hành như Red Tour là một điển hình là doanh nghiệp tư nhân, cho nên là cái cơ chế vận hành rất là năng động và người ta tiếp cận ngay với những cái điều kiện mới và xu hướng và áp sát với xu hướng của thị trường. Red Tour Hà Nội là một trong những cái doanh nghiệp lữ hành chúng tôi cho rằng là một trong những cái doanh nghiệp đã luôn luôn đón bắt và đi trước những cái xu hướng mới. chuyện về một doanh nghiệp tư nhân làm du lịch từ ngày đầu đổi mới đến nay đã có một diện mạo hoàn toàn khác. Từ cái giai đoạn mới hình thành và khi mà đem cái hình ảnh Việt Nam ra thế giới trên cương vị là tham gia các chương trình cùng với tổng cục du lịch hay các đoàn của hiệp hội du lịch hay là kể cả trên cái cương vị là một cái doanh nghiệp tự đi để khai thác thị trường và đem đến hình ảnh của du lịch Việt Nam thì mong muốn của chúng tôi cũng bao giờ cũng đem đến những cái thông tin update nhất 
tức là những thông tin cập nhật nhất về cái du lịch của Việt Nam. À, những hình ảnh và những cái mong muốn à, của từng thị trường à, của các nước trước khi được triển khai thì chúng tôi cũng có xem xét để tùy từng thị trường mà có thể mình sẽ đem đến những hình ảnh nào để cho du khách à, để họ cuốn hút họ và kích thích họ đến với Việt Nam. Một văn phòng đại diện mới của công ty đã được mở vào tháng 9 mới đây tại Tây Ban Nha, đánh dấu sự vươn mình của doanh nghiệp lữ hành ra thế giới, là cây cầu nối quan trọng của du khách Việt Nam đến với thị trường châu Âu. Và ngược lại, những du khách từ khu vực thị trường này sẽ dễ dàng hơn khi muốn đến thăm, tìm hiểu, yêu mến đất nước và con người Việt Nam. To make this, you know. Yeah. Anything else you want to talk to me about the? Uh, sell direct to to Spain market. Luôn nghiên cứu để có được những sản phẩm mới, không dừng lại để mở ra những thị trường mới. Có thể xem Hà Nội Red Tours là một trong những doanh nghiệp, doanh nhân đi đầu trong phong trào khởi nghiệp bằng những ý tưởng sáng tạo. Trong một thế giới phẳng. Kết nối con người bằng công nghệ, các doanh nhân, doanh nghiệp Việt đang kết nối người Việt Nam với thế giới bằng những khám phá thông minh, bằng sự chân thành và những điểm mạnh cốt lõi.